হ্যালো গাইস জনপ্রিয় সুপার স্টার সাকিব খান তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলোতে এক এক দিন এক একটা ব্যাপার নিয়ে লাইভে আসছেন সবাইকে কথা বলছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে যে খবরটি আপনাদেরকে দিতে চেয়েছেন সেটা আসলে আপনারা সবাই ঘরে থাকুন এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন কিন্তু বর্তমানে তিনি যে ব্যাপারটি নিয়ে খুবই আপসেট এবং কান্নাকাটি করেছেন সেটা হচ্ছে ঢাকা যে গার্মেন্টস শিল্প গার্মেন্টস কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং লকডাউনের কারণে যারা যারা তাদের কর্মচারী ছিল তারা কিন্তু সবাই গ্রামে ফিরে গিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে যদি কোনো করোনা আক্রান্ত রোগী থেকে থাকে অনেকে ভয় পাচ্ছিলাম আমরা শহরে থাকি যে হয়তো গ্রামের মানুষগুলো এখন তারা আক্রান্ত করতে গেল যাই হোক সেখানে থেকে আবার তাদের সময় শেষ তারা কিন্তু দল বেঁধে আবার গার্মেন্টসে ফিরতে হবে সেজন্য তারা আবার ফিরে আসছে দেখা গেছে যে যানবাহনের সবকিছু পরিবহন বন্ধ থাকায় তারা কিন্তু হেঁটে আসছে অনেকে দেখা গেছে যে যেরকম ভাবে মুরগি সাজায় আমরা একের পরে এক একটা পিছনে একটা যদিও বাংলাদেশের মানুষকে করোনার কারণে বলা হয়েছে এক মিটার দূরত্বে থাকতে হবে যাতে একজন আরেকজন সংস্পর্শে না আসে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি সেই মানুষগুলো এই অসময়ে এই করোনার সময়ে মুরগির মতো একটার পিছনে পাশে একটা লেগে থেকে তারা কিন্তু ট্রাকে করে চলে এসছে ঢাকাতে এই দৃশ্য দেখে শাকিব খান কান্না করে দিয়েছেন তিনি বলছেন গার্মেন্টসের মানুষগুলো কি মানুষ নয় ওদেরকে কি আমরা মানুষ ভাবি না আমাদেরকে ঘরে থাকতে বলছেন আর ওদেরকে বলছেন রাস্তা বেরোতে ওদেরকে বলছেন কারখানায় ফিরে আসতে ওরা দেশে চলে গিয়েছে আপনারা জানেন তাহলে আপনাদের বুদ্ধি কি এতটুকু কাজ করলো না যে ওরা আরো পনেরোটা দিন আরো এক মাস ওরা থেকে আসুক যে যেখানে আছে পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক সবকিছু সুন্দর হোক তারপরে আমরা সবাই ফিরে আসি একসাথে আবার সবাই মিলে কাজ করব আমরা আবার দেশের জন্য কাজ করব আমরা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই করোনা যুদ্ধের পরবর্তীতে আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে এই দেশটাকে গড়ে নিতে পারতাম কিন্তু আপনারা কি গার্মেন্টস এর কর্মীদেরকে মানুষ ভাবলেন না যদি ওরাই না থাকে ওরাই যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তখন আপনারা এই গার্মেন্টস এ কারা কাজ করবে নিশ্চয়ই যারা উচ্চবিত্ত রয়েছে তারা আপনার গার্মেন্টসে কাজ করতে যাবে না সুতরাং আপনার যে কাজের যে প্রফিট সেটা কি তখন বাড়বে নাকি কমবে যাই হোক এই কথাগুলো আসলে সাকিব খান অনেক দুঃখের সঙ্গেই বলেছেন তিনি বলেছেন আমি জানি আমি এই কথাগুলো পড়ে অনেকেরই কুনজরে চলে যাব আমাকে অনেকেই খারাপ ভাববেন কিন্তু এটাই সত্যি যেটা আমার মনের কথা সেটা আমি বলে ফেললাম কারণ আমি আমার দেশের মানুষগুলোকে ভালোবাসি আমি আমার সন্তানকে যেমন ভালোবাসি আমার মাকে যেমন ভালোবাসি আমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে তেমনই ভালোবাসি আর সেই ভালোবাসাটার জায়গাটা থেকেই আমি অনেক বেশি কষ্ট পেলাম এই দৃশ্যগুলো দেখে আপনারা যারা আজকে এই দৃশ্য দেখলেন আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমি কিন্তু ঘুমোতে পারছি না আবার দেখলাম যে রুবানা হক তিনি কিন্তু বলেছেন যে এগারো তারিখ পর্যন্ত আবার সবকিছু বন্ধ গার্মেন্টস বন্ধ থাকবে এগারো তারিখে পরে খুলে দেওয়া হবে আপনার কি মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যে সব করোনা চলে যাবে এক সপ্তাহে করোনা চলে যাবে এই কথা আপনাকে কে বলেছে আপনি তো পারতেন যে আরো পনেরো দিনের কথা বলতে পনেরো দিন পর হয়তো আপনি যদি দেখতেন পরিস্থিতি খারাপ তখন আপনি আরো পনেরোটা দিন বাড়িয়ে দিতে পারতেন তাহলে কিন্তু মানুষগুলো মুভমেন্ট কম হতো আপনি আপনারা কেন এই ধরনের সুইসাইডাল ডিসিশন নেন এই দুর্যোগকালে আমি বুঝতেই পারছি না যাই হোক আশা করছি আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে সাকিব খানের কথাগুলো যদিও অনেক রুরো শোনা গেছে কিন্তু আসলে অনেক বাস্তব কথা আপনাদের কাছে ব্যাপারটা কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ